بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین گرامی آج ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ سونے کے بعد ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارا جسم سونے کے بعد کیسا بہیو کرتا ہے اور ہمارا دماغ سونے کے بعد ہمارے جسم کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت اچھا لگے گا لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ اردو ڈاکومنٹری کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ناظرین گرامی سب سے پہلی اور اہم بات جو آپ کے جسم کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جسم آپ کی ساری باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہارمونز نکالتا ہے اگر آپ بیمار ہیں آپ کو کوئی زخم لگا ہے یا پھر آپ کسی صدمے میں ہیں یا پھر آپ سو کر جاگے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھا محسوس ہوگا یہ اس وجہ سے ہی ہو پاتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جسم یہ ہارمون پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم اور آپ کی روح پر لگے دونوں ہی طرح کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں اگلی دلچسپ بات جو سونے کے بعد ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کا دماغ آپ کی حاجت رفا کے نظام کو بند کر دیتا ہے اور اگر آپ یہ بات سوچیں کہ جب آپ دن میں جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تقریباً ہر تین سے چار گھنٹوں کے بعد واش روم جانا ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے یہ بات سوچی ہے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ انسان آٹھ نو گھنٹے سوتا رہے تب بھی اس کو واش روم جانے کی حاجت نہ ہو تو جی ہاں ناظرین جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک ہارمون پیدا کرتا ہے جو کہ ہمیں حاجت رفا سے دور رکھتا ہے اس ہارمون کو اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون کہتے ہیں اور جو ہی انسان سوتا ہے تو ہمارا دماغ یہ ہارمون پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہارمون ہمیں سوتے میں واش روم جانے کی حاجت سے دور رکھتا ہے اگلا کام جو سوتے ہوئے ہمارے جسم کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارا جسم پیرالائز ہو جاتا ہے اور جسم کے تمام اعضاء بے جان ہو جاتے ہیں آپ نے کبھی یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ جب کسی سوئے ہوئے شخص کا ہاتھ اٹھا کر اوپر ہوا میں کیا جائے تو وہ خود بخود واپس کیوں کر گر جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس شخص کے جسم سوتے ہوئے بالکل پیرالائز ہوا ہوتا ہے جیسا کہ کسی مردے کا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ ہماری آنکھیں حرکت کر رہی ہوتی ہیں اور آپ یہ بات جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ ہماری آنکھیں ہمارے خوابوں کے حساب سے ہی حرکت کرتی رہتی ہیں اور سائنسدانوں کے مطابق سوتے ہوئے ہماری آنکھیں دو طرح کی حرکت کرتی ہیں ایک کو نان ریپڈ آئی موومنٹ اور ایک کو ریپڈ آئی موومنٹ کہا جاتا ہے اور جب ریپڈ آئی موومنٹ ہوتی ہے تو تب ہی ہمیں وہ خواب آتے ہیں جنہیں ہم صحیح کر کے دیکھ سکتے ہیں اور صحیح کر کے یاد بھی رکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سوتے ہوئے ہمارا سارا جسم پیرالائز یعنی کہ بے جان ہوا ہوتا ہے اور اگر یہ نہ ہوا ہو تو ریپڈ آئی موومنٹ کے دوران جو خواب آتے ہیں ان پر ہم حقیقی طور پر عمل کرنا شروع کر دیں اور آپ نے شاید یہ بات تو سنی ہی ہو کہ فلاں نے سوتے ہوئے یہ کر دیا اور فلاں نے وہ یہ تمام باتیں اسی نظام کی ناکامی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں اور جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسم میں کارٹیسول لیول کم ہو جاتا ہے اور اب اگر آپ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ کارٹیسول کیا بلا ہے تو ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ کارٹیسول ایک سٹریس ہارمون ہے یعنی کہ جب آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ کا دماغ کارٹیسول پیدا کرتا ہے اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کارٹیسول بہت کم ہو جاتا ہے اسی طرح جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے جسم میں کارٹیسول کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے اس کے بعد سوتے ہوئے ہمارے جسم کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہائٹ زیادہ ہوتی ہے جی ہاں ناظرین آپ نے صحیح سنا اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آتا تو آپ رات کو سونے سے پہلے اپنی ہائٹ کو ناپیں اور اسے نوٹ کر لیں اس کے بعد آپ جب صبح جاگیں گے تو پھر سے اپنی ہائٹ کو ناپیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کی ہائٹ میں آدھا انچ اضافہ ہو چکا ہوگا اگر آپ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ فیکٹیکل یہ آخر کیا بات کر رہا ہے اگر روز ہماری ہائٹ آدھا انچ بڑھ جائے تو ہم آج تک کتنے زیادہ لمبے ہو چکے ہوتے ناظرین اصل میں معاملہ کچھ یہ ہے کہ روز صبح آپ آدھا انچ لمبے تو ہو جاتے ہیں لیکن شام تک آپ کی یہ ہائٹ واپس آدھا انچ کم بھی ہو چکی ہوتی ہے اصل میں یہ روزانہ آدھا انچ ہائٹ زیادہ اور روزانہ آدھا انچ ہائٹ کم ہونے والا ماجرا یہ ہے کہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے مسلس ریلیکس کرتے ہیں اور جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کے مسلس اپنی جگہ پر آئے ہوتے ہیں 
اس کی وجہ سے ہی ہماری ہائٹ میں روزانہ آدھا انچ اضافہ ہو چکا ہوتا ہے اور جب دن کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی پر زور پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ساری ہڈی نیچے کی طرف پریس ہو جاتی ہے اور ہمارا قد پھر سے آدھا انچ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے دماغ سانس لینے والے سسٹم کو بہت زیادہ سلو کر دیتا ہے اور یہ ایسے کہ ہمارے سانس لینے والی نالی تنگ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ہمارے جسم کو کم سانس ملتی ہے اور کچھ لوگوں کی سانس کی نالی تنگ ہوتے ہوتے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ خراٹے لینے لگتے ہیں ہمارا جسم جب سوتا ہے اور ہم نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے سارے اعضاء سو جاتے ہیں اور ان تمام اعضاء میں سب سے زیادہ گہری نیند جو عضو سوتا ہے وہ ہے ہمارا ناک جی ہاں ناظرین سب سے زیادہ گہری نیند ہمارا ناک سوتا ہے اور جب ہم سو کر جاگتے ہیں تو سب سے آخر پر ہی ہمارا ناک جاگتا ہے اگر آپ کسی پر پانی گرا دیں تو وہ فوراً جاگ جائے گا لیکن اگر آپ کسی کے ناک کے پاس گندا انڈا رکھ دیں تو وہ کافی دیر کے بعد ہی جاگے گا یہ بات کچھ حد تک مزاحیہ بھی ہے لیکن اصل میں یہ بات کچھ حد تک خطرناک بھی ہے کیونکہ اسی وجہ سے ہی ہر سال کئی لوگ گھروں میں لگنے والی آگ سے فوت ہو جاتے ہیں اور اگر ہمارا ناک جلدی جاگ جاتا ہوتا تو ہمیں بجلی کی تار کے جلنے کی بو پہلے ہی آ جائے اور ہماری آنکھ اس سے پہلے کہ آگ بھڑک اٹھے کھل جاتی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتے داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ